வணக்கம் வேந்த தொலைக்காட்சியின் திசைகள் நான்கு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இன்று நாம் இரண்டரை வயது சிறுவன் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை வட்டத்தினுடைய நடுக்காட்டு பள்ளி பட்டியில் ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் விழுந்து பெரிய முயற்சி எடுக்கப்பட்டு அந்த அத்தனை முயற்சிகளும் தோல்வியடைந்து இறுதியாக பிணமாக மீட்கப்பட்டான் இரண்டு மூன்று நாட்கள் தமிழகமே ஸ்தம்பித்தது தீபாவளி பண்டிகையை கூட கொண்டாட தமிழர்கள் மறந்துவிட்டனர் அந்த அளவுக்கு அனைத்து மக்களின் இதயங்களையும் தொட்ட அந்த நிகழ்வு இப்போது வேறு திசையை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கிறது அது அரசியலாக்கப்படுகிறதா அந்த நிகழ்வு அரசியல் லாபத்திற்காக அந்த நிகழ்வை பயன்படுத்துகிறார்களா இல்லையா என்பது தான் இன்றைக்கு விவாதத்தினுடைய முக்கியமான பகுதி அதை பற்றி இங்கே நம்மிடையே பேசுவதற்கு ஏற்கனவே இரண்டு விருந்தினர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை நான் உங்களுக்கு அறிமு அறிமுகப்படுத்துகிறேன் திருமதி ஏ எஸ் மகேஸ்வரி அதிமுகவினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் வணக்கம் மேடம் திரு துரைக்கருணா அவர்கள் மூத்த பத்திரிகையாளர் நம்மோடு இன்னும் சிறிது நேரத்தில் திமுகவினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் திரு வைத்திலிங்கம் அவர்கள் இணையவிருக்கின்றார் இப்போது நாம் நாம் ஆரம்பிக்கலாம் நிகழ்ச்சியினுடைய துவக்கத்தில் நான் என்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறேன் நான் கலை அரசியல் விமர்சகர் இந்த நிகழ்வுக்கு நான் நெறியாளராக பணியாற்றுகிறேன் முதலில் திருமதி ஏ எஸ் மகேஸ்வரி அவர்களிடம் கேட்கலாம் இப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த நிகழ்வும் வேறு விதமாக பார்க்கப்படுகிறது திடீர் என்று அரசியல் களமாக அது மாறிவிட்டது குறிப்பாக எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சில குறிப்பிட்ட குற்றச்சாட்டுகளை உங்கள் மீது சுமத்துகிறார் இந்த ஒட்டுமொத்த பணியும் மெத்தனமாக நடத்தப்பட்டது விரைந்து செயல்படவில்லை அரசு அது ஒரு குற்றச்சாட்டு அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்கிறீங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றா போகலாம் நம்ம ஏற்கனவே குழந்தை சுஜித் அவர்கள் மறைவு என்பது நம்மளை எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்ந்த கவலையிலே நம்ம எல்லாம் ஆழ்த்தி இருக்கிறது இந்த வழியிலும் வேதனையிலும் இருந்து நாம் இன்னும் மீண்டு வரவில்லை அப்படி இருக்கின்ற நேரத்திலே அதை கூட ஒரு அரசியலாக மாற்ற வேண்டும் என்று இன்றைக்கு எதிர்கட்சி தலைவர் முயற்சிப்பது என்பது உண்மையிலே அதை காட்டிலும் மிகுந்த வேதனை அளிப்பதாக இருக்கிறது இது எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்களினுடைய ஒரு பக்குவமற்ற தன்மையை அல்லது அவரது எதற்கெடுத்தாலும் அரசியல் சாயம் பூச வேண்டும் எதிலும் அதாவது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த மட்டிலும் பண அரசியல் பின அரசியல் இன அரசியல் இதிலே கை தேர்ந்தவர்கள் என்பதை இன்றைக்கு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய இந்த பேச்சு என்பது வெளியுலர்களுக்கு மீண்டும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருக்கிறது என்பதாகத்தான் நான் இந்த அவரது பேச்சுக்களை பார்க்கின்றேன் உண்மையாகவே இது மிகவும் வருந்தத்தக்கது கண்டிக்கத்தக்கது இல்லை அவர் குறிப்பாக சொல்கிறார் நீங்கள் மெத்தனமாக செயல்பட்டீங்க அரசு மெத்தனமாக செயல்பட்டது கலை சார் நம்ம எல்லாருமே வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே முன்னுரையில் சொன்ன மாதிரி அந்த நான்கு ஐந்து நாட்கள் வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் தொலைக்காட்சி பெட்டியை விட்டு அகலவில்லை யாருமே வந்து தீபாவளி கொண்டாடுகின்ற ஒரு மனநிலையிலும் கூட இல்லை பண்டிகை என்பதையே மறந்துவிட்டு ஒரு பதை வதைப்போடு பதற்றத்தோடு தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு அருகிலேயே இருந்து சுஜித் மீண்டு வருவானா மீண்டு வருவானா இப்படித்தான் எல்லோருமே பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதனால் அங்கு என்ன நடந்தது என்பது ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக எல்லாருக்குமே தெரிந்தது இதில் எந்த மூடு மந்திரமும் எதுவுமே கிடையாது அதாவது நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு தெரியாதல்ல இதில் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஓஎன்ஜிசியிலிருந்து வந்திருந்தார்கள் அதே போன்று நெய்வேலி லிக்னே என்எல்சியிலிருந்து வந்திருந்தார்கள் அதே போன்று நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து வந்திருந்தாங்க எல்என்டிலிருந்து வந்திருந்தாங்க ஐஐடியோட எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இது இல்லாமல் பல எக்ஸ்பர்ட் பல இடங்களில் இருந்தாலும் முதலிலேயே ராணுவத்தை அழைத்திருக்கலாம் சொல்றாங்க சொல்றாரு என்டிஆர்எஃப் வந்து ஒரு துணை ராணுவ படை தான் என்று முதல்வர் அதுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறாரு ஆனால் அந்த என்டிஆர்எஃப்பை நீங்க காலத்தில் கூப்பிடல விரைந்து கூப்பிடாமல் ரொம்ப பின்தங்கி பின்னாடி தான் கூப்பிட்டீங்க அவங்கள ஏர் லிப்ட் பண்ணியிருக்க வசதி அங்கே இருக்குது அரக்கோணத்தில் நேவல் பேஸ் இருக்கு ஏர் லிப்ட் பண்ணியிருக்கலாம் 
அதே நீங்கள் பண்ணலை அவங்க தரை வழி வழியாக வந்ததுனால சாலை வழியாக வந்ததுனால மேலும் தாமதம் தாமதமானது எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் துணை முதல்வராக இருந்திருக்கின்றார் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் தெரிந்துதான் அவர் வந்து அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையிலே இருக்கிறார் என்டிஆர்எஃப் என்பதே வந்து ஒரு பேராமிலிட்ரி போர்ஸ் என்பது கூட அவருக்கு தெரியாமல் இருந்திருப்பது என்பது மிகவும் அதிர்ச்சி அளிக்கூடிய ஒரு விஷயமாகத்தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் என்டிஆர்எஃப்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்பி என்று சொல்லி பிஎஸ்எஃப் அதாவது பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அதே போன்று சிஆர்பிஎஃப் இதெல்லாம் அதே போன்று இண்டோ டிபெட்டியன் பார்டர் போலீஸ் இந்த மாதிரி சென்ட்ரல் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இது போன்று அது இல்லாமல் எஸ்எஸ்பி இது போன்ற பேரா மிலிட்ரி ஃபோர்ஸில் எல்லாம் இருக்கிற ஒரு கிரீமி லேயர் நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸாக எல்லாம் தேர்வு செய்து திறம் திறமையானவர்களாக தேர்வு செய்து அவர்களை கொண்டு கான்ஸ்டியூட் செய்யப்படுகின்ற நீங்க சொன்னீங்க ராணுவத்துக்கு பிள்ளைங்கிறதுக்கு நீ சொல்லிட்டீங்க என்டிஆர்எஃப் ஒரு துணை ராணுவ படை தான் சொல்லி அது ஓகே ஆனா ஏன் அவங்களை ரொம்ப காலதாமதமாக கூப்பிட்டு தாமதமே கிடையாது நீங்க நல்லா முத ஆரம்பத்திலேயே அவங்களை கூப்பிட்டு அதாவது இந்த நிகழ்வு நடந்ததே ஒரு ஐந்து முப்பது ஐந்து நாற்பது மணிக்கு தான் நடந்திருக்கு ஒரு மணி நேரம் வந்து அந்த பெற்றோர்களே வந்து அங்கே இருந்தவர்களே வந்து முயற்சித்து பார்த்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பிறகு தான் வந்து அவங்க தீயணைப்பு படைக்கு சொல்கிறாங்க நம்ம கலெக்டருடைய கவனத்திற்கு அது வருகிறது மாவட்ட ஆட்சியரின் கவனத்திற்கு வருகிறது உடனடியாக தீயணைப்பு படையும் அதே போன்று மருத்துவ குழுவும் அனுப்பப்படுகிறது கலெக்டர் அவர்கள் வருகின்றார்கள் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க அதிகாரிகள் எல்லாம் அங்கே வந்து சேருகின்றார்கள் அதற்கு பிறகு அமைச்சர் அவர்களுக்கு தகவல் கொடுக்கின்றார்கள் அமைச்சர் அவர்களும் உடனே அங் அதிலிருந்து ஒரு ஏழு மணி எட்டு மணிக்குள்ள அவர்களும் வந்துடுறாங்க அவர்கள் <laughs> 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 அவர்கள் ஏன்னா என்டிஆர்எஃப்க்குன்னு எதோ ஹெலி ஹெலி பேடு கிடையாது ஹெலிகாப்டர் கிடையாது ஃப்ளைட்டு கிடையாது சார்ட்டர் ஃப்ளைட் எதுவும் கிடையாது அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கப்போ நள்ளிரவு வேறு என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சு பிறகு அவர்களாக ஒரு முடிவு செய்து வேண்டாம் ஏன்னா ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் போக வேண்டியது எக்யூப்மெண்ட்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதனால் பை ரோடு போய்க்கலாம் ஆறு மணி நேரம் தான் இதெல்லாம் கிடைச்ச ஒரு வேலை அப்படியே வந்தாலும் ட்ரிச்சில வந்து அவங்க இறக்கி விட்டு அதுக்கப்புறம் பை ரோடு போய் அதெல்லாம் டைம் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டிக்கு அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாங்க கிளம்பி ஆறு மணி நேரம் வந்தப்போ இங்க ஒரு நைன் தேர்ட்டி டென்னுக்குள்ள அங்க ரீச் ஆயிட்டாங்க ஸ்டாலின் வைக்கிற ஸ்டாலின் அவர்கள் வைக்கிற இன்னொரு குற்றச்சாட்டு என்னன்னா ப்ராப்பர் பிளானிங் இல்லை சரியான திட்டமிடல் இல்லை ஒரு செஞ்சு பணி நடந்து கொண்டிருக்கும் போது ஒரு தொய்வோ ஒரு தடையோ ஏற்பட்டால் யார் அதை அந்த இடத்துல தீர்மானிக்கிறது என்பதில் பிரச்சனை வந்திருக்குது அமைச்சரவர்களும் சரி அங்கிருக்கின்ற அதிகாரிகளும் சரி அதில் ஈடுபட்ட வீரர்களும் சரி தங்களுக்கென்று ஒரு குடும்பம் தங்களுக்கென்று ஒரு விழா தங்களுக்கென்று ஒரு பண்டிகை இதெல்லாம் மறந்துட்டு ஒரு அர்ப்பணித்தலோடு ஒரு உறக்கம் இல்லாம ஊனின்றி உறக்கமின்றி அங்கேயே கிடந்து சேற்றிலும் சகதியிலும் மண்ணிலும் மலையிலும் நனைந்து வெயிலும் நனைந்து அங்கேயே இருந்து அந்த பணியாற்றுறாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே நோக்கம் வந்து அந்த கொள்கையை உயிரோடு மீட்டெடுக்க வேண்டும் அதை தவிர வேற எதுவுமே எந்த கவன சிதறல்களும் இல்லாமல் இது வந்து அவர் பேசுவது என்பது இது போன்ற ஒரு நல்ல அர்ப்பணித்தலோடு பணியாற்றிய அந்த நல்ல இதயங்களை அதாவது ஒரு இன்னும் சொல்ல போனா அவங்க அந்த தியாக உள்ளங்களை வந்து கொச்சைப்படுத்துற மாதிரி தாங்க இருக்கு அவங்களா அவரு நிச்சயமாக இது கொச்சைப்படுத்துற மாதிரிதான் அவர் அதை சொல்றாரு என்ன பதிவு செய்யறாருன்னா அந்த அந்த பணியாளர்களை நான் பாராட்டுறேன் ஆனால் அதில் என்ன பிரச்சனை வருதுன்னா அரசினுடைய அமைச்சர்கள் அங்கே இருந்ததே வந்து அது வந்து ஒரு தடையா இருந்திருக்குது நிச்சயமாக கிடையாது அவங்க வந்து பணியை செய்வதற்கு இல்லை 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 ஒரு தடையாக தான் இருந்தாங்களே உதவியா இல்லைங்கிற மாதிரி அவர் அதாவது மாண்மிக தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய மாமனார் அவர்கள் இறந்திருந்தார்கள் அதனால் அவர்கள் வந்து மூன்று அமைச்சர்களை அனுப்பியிருந்தார்கள் நீங்கள் அங்கே சென்று ஒருங்கிணைத்து பணிகள் எல்லாம் மேற்பார்வையிடுங்கள் என்று சொல்லி அதே போன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களும் அங்கே இருந்திருந்தார்கள் அதே போன்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் பேரிடர் மீட்பு ஆணையராக செயல்படுகின்ற 
ராதாகிருஷ்ணன் அவ ஐஏஎஸ் அவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் ஆகவே இவங்க எல்லாம் ஒருங்கிணைந்து அவ்வப்போது அங்கே ஏன்னா அமைச்சர்கள் அங்க இருந்ததுதான் இன்னும் வசதி ஏன்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து ஒரு தடை ஏற்படுகின்ற போது உடனடியாக அமைச்சர் அவர்களிடம் மன்மிக விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் எல்லாம் இருந்தாருங்க மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அதே போன்று சுற்று சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் வெள்ளமண்டியார் அவர்கள் அவர்கள் இருந்தார்கள் அதே போன்று அவங்க அமைச்சர் பெண் அமைச்சராக இருந்த ராஜலட்சுமி அவர்கள் அவர்கள் அங்கே இருந்தார்கள் இவங்க எல்லாம் அங்க இருந்ததுனால அப்பப்பவே சாரி ஸ்ரீரங்கம் வளர்மதி வளர்மதி அவர்கள் இருந்தார்கள் இவங்க கிட்ட எல்லாம் கேட்டுட்டு உடனடியாக அவர்கள் வந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடிந்தது அதனால அவர்கள் இருந்தது வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் தானே ஒழிய இவர் சொல்ற மாதிரி அப்சிக்கல் கிடையாது அதை வந்து இவர்கள் புரிந்து கொள்ளணும் உடனடியாக அதாவது இவங்க சொல்றது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு எஸ்ஓபியே கிடையாது ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜரே கிடையாது இவங்களுக்கு அதுல வந்து முன் அனுபவமே கிடையாது அவர்களை எல்லாம் விட்டு இவங்க வந்து பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் சொல்றாங்க அப்படி எல்லாம் கிடையாதுங்க இது ஒரு திறமையான ஒரு டீம்ன்றதே கிடையாது பதில் சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நீங்க ஆட்சியில் இருந்தப்ப ஆண்டிபட்டி அருகில் இதே மாதிரி ஒரு குழந்தை ஆழ்துறை கணத்தில் விழுந்தப்ப நீங்கள் காப்பாற்றலை அன்றைக்கு நீங்கள் துணை ராணுவ படையை அழைக்கவில்லைன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் ஸ்டாலின் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லியிருக்காரு நாங்கள் திருச்சியிலிருந்தும் கோவையிலிருந்தும் நாங்கள் துணை ராணுவ படை பெங்களூர்லேருந்து பெங்களூர்லேருந்து நாங்கள் துணை ராணுவ படையை அழைத்து அதில் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு இதான் சொல்கிறாரு இல்லை அப்படியே அவருக்கு ஒருவேளை அழைத்திருந்தாலும் கூட எந்த அமைச்சர் அங்கே போய் இருந்தார் ஸ்டாலின் அவர்கள் அங்கே போனார்களா அவ்வளவு ஏங்க இவ்வளவு நிகழ்ச்சி இந்த நான்கு நாட்கள் இருந்ததில்ல நீங்க ஏசி ரூம்ல உட்காந்துகிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டு இவ்வளவு சொல்றீங்களே உண்மையாவே உங்களுக்கு அக்கறை இருந்திருந்தா உங்களுக்கு உங்களுடைய உணர்வு துடித்திருக்க வேண்டும் உங்கள் மனம் துடித்திருக்க வேண்டும் உங்கே அங்கே வந்து நீங்கள் அமர்ந்திருக்க கூடாது உடனடியாக அந்த தளத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அந்த இடத்திற்கு சென்று நீங்கள் அங்கே போய் உட்காந்து இதுதான் இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டை இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு நீங்கள் அறிவுரை சொல்லியிருக்கலாம் நீங்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் தானே உங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கிறது நீங்க அப்போதே வந்து சொல்லியிருக்கலாம் இல்லது தொலைபாசி வாயிலாக கூட மாண்மிகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களையோ மாண்மிகு முதலமைச்சர் அவர்களையோ கலந்து கொண்டு இப்படி செய்யுங்கள் என்று யோசனை சொல்லி இருக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டு விட்டு அந்த பிஞ்சு குழந்தை இறந்த பிறகு அந்த பிஞ்சு குழந்தையினுடைய மரணத்திலே ஒரு நஞ்சை கலப்பது போல மக்களை குழப்புகின்ற வகையிலே மக்களை அச்சுறுத்துகின்ற வகையிலே இது போன்ற செய்திகளை சொல்லி மக்களை குழப்புவதற்காக அங்கே வந்து சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர் முயற்சிப்பதாகத்தான் பொறுப்பு அரசுக்கு தான் இருக்குது எதிர்கட்சி தலைவர் அதுல போய் இப்படி போய் தலையிட முடியும் நேரடியா போய் ஏன் தலையிட முடியாது அவர் இப்படி நேரடியா அங்க போய் தலையிடுறது என்று சரியா இருக்கும் ஏங்க வரலாம்ல இவருக்கு பொறுப்பு இருக்க இல்லைங்க எதிர்கட்சி தலைவர் தானே மனசாட்சியோடு ஒவ்வொன்னு மனித நேயத்தோடு அவர்கள் செய்த ஒவ்வொரு முயற்சியும் இப்படி கொச்சைப்படுத்தி பேசுவது என்பது உண்மையிலேயே மிக மிக வருத்தத்திற்குரிய மூத்த பத்திரிகையாளர் துரை கருணா அவர்களை கொஞ்சம் கேட்கலாம் சார் நீங்க இந்த விஷயத்துல ஸ்டாலின் அவர்களுடைய குற்றச்சாட்டு அரசியல் லாபத்திற்காக இல்லாட்டி அரசியல் களத்திலிருந்து வந்த குற்றச்சாட்டு கருதுகிறீர்களா இல்ல உண்மையிலேயே அவர் இந்த நிகழ்வை பார்த்து ஆத்திரப்பட்டு இந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் நீங்க எப்படி அதை பாக்குறீங்க இல்ல இந்த நிகழ்வு என்பது குழந்தை சுஜித்தின் மரணம் என்பது துரதிருஷ்டவசமானது ஒரு அவலமான நிகழ்வு தான் இதில் வந்து இந்த கடந்த நான்கு நாட்களாக தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற லட்சக்கணக்கான மக்களினுடைய வலியும் வேதனையும் ஆமாம் அது வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கானது இதில் கடந்த முதல் நாள் வரையிலுமே அரசனுடைய நடவடிக்கைகளை வரவேற்ற இந்த குழந்தையை மீட்க வேண்டும் என்று விருப்பத்தோடு அறிக்கை வெளியிட்ட திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அந்த குழந்தையின் மரணத்திற்கு பிறகு அரசின் மெத்தனம் என்று புத்தாம் பொதுவாக ஒரு குற்றச்சாட்டை தெரிவிப்பது என்பது உண்மையிலேயே பொதுவெளிகளில் மக்கள் மனதில் அது ஒரு ஏற்புடைய கருத்தாக இல்லை அப்படிங்கிறத தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு முதலே திமுக அதிமுக என்பது ஒரு இருதுருவ அரசியலாக தான் போயிட்டுருக்கு 
எந்த ஒரு செயல் அதிமுக ஆட்சி கட்சியாக இருந்து எந்த ஒரு செயலில் ஈடுபட்டாலும் திமுக அதை எதிர்ப்பது என்பதுதான் நீங்கள் தமிழ் மாநிலம் சார்ந்த பிரச்சனை தமிழர்கள் பிரச்சனை இந்த மாநிலத்தின் முன்னேற்றம் என்கிற பொது பிரச்சனைகளில் கூட இருவரும் ஒருமித்த கருத்தோடு இல்லைங்கிறத நம்ம காலங்காலமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனுடைய நீட்சியாகத்தான் இதை நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த நேரத்தில் அக்கறை இல்லைங்கிறது நிச்சயமாக நிச்சயமாக இதில் இல்லை இல்லைங்கிறது தான் என்னோட பொருள் இப்போ இது ஒரு சந்தேகம் என்னென்னா ராணுவத்தை நீங்கள் முதல்ல கூப்பிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாரு பட் அவர் தான் அவர் அப்பயே சொல்லியிருக்கலாம்ங்கிற இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மாலை ஆறு மணி முதலே பல தொலைக்காட்சிகள் நேரலை ஒளிபரப்பு பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த மாதிரி குழந்தை ஒரு இருபத்தாறு அடி முப்பது அடி ஆழத்தில் இருக்கிற போது இதை மீட்டெடுத்த அனுபவம் உள்ள பல்வேறு குழுக்கள் வரவழைக்கப்படுகிறது மதுரை மணிகண்டன் ஆகட்டும் புதுப்பேட்டை புதுக்கோட்டை ஆகட்டும் உடுமலைப்பேட்டை மதுரை ராமநாதபுரம் எல்லா பகுதிகளில் இருந்தோம் அந்த குழந்தையை உயிரோடு மீட்பதற்கான முயற்சிகளை தொடங்கியிருக்காங்க இந்த தொடக்கம் என்பது சாத்தியப்படாததற்கு என்ன காரணம்னா அந்த மேலிருந்து வந்து இருபது இருபத்தைந்து அடி வரைக்கும் ஓரளவுக்கு அகலமாக இருந்தது அதுக்கு கீழே அந்த குழந்தை சுஜித் மாட்டியிருந்த பகுதி என்பது ஒரு பாறை இடுக்கு இந்த அளவு இருந்தது நான் வந்து அன்றைய தினம் இரவு எட்டு மணியிலிருந்து அதிகாலை மூன்று மணி வரைக்கும் ஒரு தொலைக்காட்சி நேரலை வாரத்தில் நான் உட்கார்ந்துருந்தேன் அங்கே நடந்த சம்பவங்களை ஒவ்வொரு பதினைந்து நிமிடம் பத்து நிமிடத்துக்கு ஒரு தடவை அங்கேருந்து செய்தியாளர்கள் நமக்கு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நாமளுமே நேராக பார்த்தோம் அந்த குழந்தையினுடைய அந்த இரண்டு கைகளையும் தலைக்கு மேலே வச்சு அந்த ஒரு சிறு கம்பி ஒரு நூல் கயிறு கூட போக முடியாத அளவுக்கு அப்படியே பிளாக் ஆகிருந்தது ஆக எல்லா முயற்சிகளும் இல்லை அவங்க சொல்றாங்கன்னா கயிறு போட்டு அவங்க கைகளை கட்ட முயற்சி செய்து அது தோல்வி அடைந்தது ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஏர்லாக் பண்ணாங்களே எண்பது அடிக்கு மேல போகும்போது ஏர்லாக் பண்ணி நிறுத்தி வச்சாங்கல்ல அதே வேலைய முயற்சி வர போது உருவி கீழே போயிடுச்சு அதற்கு என்ன காரணம்னா அந்த பொக்லைன் வச்சு இவங்க ஒரு இருபத்தேழு பதினேழு பதினெட்டு அடி தோன்றாங்கல்ல அந்த பாறை அதிர்வில் இந்த க உருவி கீழே போயிடுச்சு ஒரு துரதிருஷ்டவசமான நிகழ்வு தான் அதாவது நீங்கள் எல்லா எக்ஸ்பர்ட் இந்த ஆழ்குலை இந்த ஆழ்துளை குணர் கிணறுகளில் விழுந்த குழந்தைகளை மீட்டெடுத்த அனுபவம் மிக்கவர்கள் அவங்கள தான் கொண்டு வந்து பண்ணுறாங்க ஸோ அதே நேரத்தில் அடுத்தடுத்து தீயணைப்பு துறையும் மாநில மீட்பு குழு தேசிய மீட்பு குழு எல்லாமே வரவழைக்கப்படுகிறது அவங்க அவங்கள அடுத்தடுத்த கட்ட முயற்சிகளை நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் ஆறுதையும் கொண்டு வந்துட முடியாது நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு சஜஷன்ஸ் இந்த மாதிரி உடனடியாக ரெண்டு மணி நேரத்தில் மூணு மணி நேரத்தில் இராணுவத்தை வரவழைத்திருந்தால் இந்த நிலைகள்லாம் வந்திருக்கிறாது அப்படிங்கிறத எப்போ சொல்கிறாரு நாலு நாள் கழித்து குழந்தை இறந்ததுக்கு பின்னாடி சொல்கிறார் நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு கருத்து உங்களுக்கு இருந்ததுன்னு சொன்னால் இது சிக்கலான நிலையாக இருக்கிறது உடனே உடனடியாக நீங்கள் அதை பண்ணுங்க நீங்கள் ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர் என்பவர் அமைச்சருக்கு இணையானவர் அமைச்சருக்கு உள்ள அத்தனை பொறுப்புகளும் அத்தனை எதிர்கட்சி தலைவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நான் இந்த பணிகள் மீட்பு பணிகள் நடந்து கொண்டிருந்த போது நான் அதில் தலையிடலை ஆனால் மீட்பு பணிகள் நடந்த பிறகு அந்த சிறுவன் இறந்து தான் போனான்னு இல்ல இல்ல இந்த குழந்தையை மீட்பதற்கு தோல்விக்கான காரணங்களை சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற முறையில் எனக்கு இருக்கிறது சொல்றாரு இருக்கட்டும் குழந்தையை மீட்பதற்கான கை கொடுக்கணும் குழந்தையை மீட்பதற்கான அந்த முயற்சிகள் சரியானவை இல்லை இதுதான் சரி ஒருங்கிணைப்பு இல்லை என்று அவங்க திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க ஒரு ஏழு துறைகள் அங்க வேலை பணி செய்ய பணியாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் ஒவ்வொருகள் ஒவ்வொரு துறையை சார்ந்தவர்களும் அவரவர் போக்கில தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஒழிய இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து ஒரு எரி ஒருங்கிணைப்பு உருவாக்குவது என்பது அங்கே நடக்கல இல்லை 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 அடுத்தடுத்த முயற்சிகள் ஒரு முயற்சி தோல்வி அடைகிற போது அடுத்த முயற்சி அதற்கு அடுத்த முயற்சி என்று அடுத்தடுத்த முயற்சிகள் திரும்ப ஒருங்கிணைப்பு வருகிறது அங்கே இருந்த எல்லாருமே நீங்கள் அந்த நிலவியல் வல்லுநர்கள் நீரியல் வல்லுநர்கள் பொறியாளர்கள் அரசுத்துறை உயர் அதிகாரிகள் வருவாய் ஆணையர் எல்லாருமே அங்கே இருக்காங்க டிஏஜி இருக்காரு கலெக்டர் இருக்காரு எல்லோருமே இருந்து ஒருங்கிணைந்தா அந்த பணிகள் இருக்கிறாங்க நான் அந்த குழந்தையை உயிரோடு மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்பதில் இந்த அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு பாடுபட்டது என்பதை இந்த தொலைக்காட்சியில் பார்த்து அத்தனை மக்களுமே தெரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஈவன் எதிர்கட்சி தலைவர் உட்பட இல்லை இல்லை முக்கியமான ஒரு குற்றச்சாட்டு என்ன வருதுன்னா ஒரு முயற்சி எடுக்கிறாங்க ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தடில் தான் போகிறாங்க சரி அதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ரூல்ஸ் இல்லை அப்படி போகும்போது ஒரு தவறு நிகழ்ந்துவிட்ட பிறகு அந்த ஒரு முயற்சி தோல்வியடையுது தோல்வி அடைஞ்ச பிறகு 
பிறகு உட்கார்ந்து கூடிய அடுத்த முயற்சி என்னன்னு யோசிக்கிறாங்க இதை முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு இந்த முயற்சியால் குழந்தையை மீட்டெடுக்கலாம் நீங்க அந்த மணிகண்டன் கொண்டு வந்த கருவி இருக்குல்ல அது வந்து நல்ல செயற்கை கரங்களோட இருக்கு இது கப்பி பிடிச்சு கரங்களோட மேல எடுத்துட்டு வந்துடும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில தான் அதை அந்த முயற்சியை மூழ்கிறாங்க நீங்கள் அந்த ஒரு முயற்சி நடக்கிற போது இது சரியாக வராதுன்னு இன்னொன்று எப்படி நாம் முயற்சி பண்ணுறது இல்லை அது நான் என்ன வேலை சரியாக ஆகலைன்னா அடுத்த என்ன ஸ்டெப் அடுத்த என்ன ஸ்டெப்னு நம்ம பிளான் பண்ணுறதுங்கிறது அதுதாங்க இல்லை அதுதான் ஆல்டர்னேட்டிவாக நடந்தது இல்லை சார் நீங்கள் அந்த ஒரு இரவுக்குள்ளே அந்த ஒரு இரவு சொன்ன மாதிரி அங்கிருந்து அவங்க பூராமே எக்ஸ்பர்ட்ஸுங்க எக்ஸ்பர்டைஸ் ஒப்பீனியன் கேட்டு தான் அங்கே வந்து ஒவ்வொரு நிகழ்வுமே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்டு எஸ்ஓபி கிடையாது அப்படின்றதே கிடையாது ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராக்டிஸ்ன்றது நிச்சயமாக இருந்தது அது வந்து என்டிஆர்எஃப் ஆனாலும் சரி எஸ்டிஆர்எஃப் ஆனாலும் சரி எல்லாமே இருந்தது அதே போன்று எல்என்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் சொஃபஸ்டிகேட்டட் மெஷின்ஸ் தான் கொண்டு வந்தாங்க அங்க ரிக்கே பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மன் டெக்னாலஜியோடு இருக்குறது தான் ஏன்னா அது வந்து மிக வேகமாக துரிதமாக செயல்படும்னா அது கூட காலதாமதமாக தான் கொண்டு வரப்பட்டது இல்ல நீங்க இன்னும் இன்னும் கூட இது வந்து சிலர் வந்து ரொம்ப நக்கல அருகு அருகாம இருக்கிற ரிக்கேன்றது கூட கொடுத்துற மாதிரி சிலர் சொல்றாங்க அதாவது 600 அடி ரிக்க வந்து 600 அடி போர் வந்து ஒரே இரவுக்குள் போட்டு முடிச்சிட்டு அவங்க போயிறாங்க ஆனா நீங்க ஒரு 50 அடி இத கூட உங்களால தோண்ட முடியல அவ்வளவு ஹைலி சோபிஸ்டிகேட்டட் மெஷின் வெச்சுக்கிட்டேன்ாரிசியும்ஷியஸ் ரொம்ப ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் எடுத்து தான் வந்து அந்த குழந்தையை நம்ம சேவ் பண்ண உயிரோட மீட்பது மட்டுமல்ல உயிரோட மீட்க வேண்டும் என்பது தான் வந்து நம்ம பிரதான ஸ்ட்ரைக் ஆகிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா ரிக் இயந்திரத்தை நீங்க சொன்னபடி பயன்படுத்தினால் அதிர்வு ஏற்படும் என்பதனால சென்சார் மூலமா அதை செய்யலான்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் பண்ணல உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த போர்வெல் இயந்திரங்களையே கொண்டு நாலு இடத்துல வந்து துல போடுறாங்க பிறகு அந்த நாளையும் இணைச்சு ஒரு மீட்டர் இரண்டு மீட்டர் குழியா பண்ணி அதை டிக் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அது மாதிரி அடுத்தடுத்த இது முயற்சிகளை வந்து கைவிடவே இல்லை ஒரு முயற்சி தோல்வி அடைந்தா உடனே அதில் தோண்டு போகலைங்க அதோடு விட்டுட்டு போக முடியுமா இவர் சொல்ற மாதிரி அப்படி விட்டுட்டு போக முடியாது நீங்க அடுத்த முயற்சி எடுத்து தான் ஆகணும் எப்பாடுபட்டேனும் அந்த குழந்தை வழி எடுத்தே ஆகணும் மீட்டே ஆகணும் அதுவும் உயிரோடு மீட் ஆகணும் ஆக இந்த கவலை எல்லாம் இருக்கப்போ தயவு செய்து ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அங்க போய் இருந்திருந்தா அங்க இருக்கிற இந்த வழி வேகம் அது வேதனை அதோட உணர்வுகள் எல்லாம் வந்து அவரையும் பற்றி இருக்கும் அவரும் இப்படிதான் சொல்லி இருப்பாரு ஆனா அங்க இல்லாம இவர் ஏசி ரூம்குள்ள உட்காந்துகிட்டு டிவி பாத்துக்கிட்டு இவர் கமெண்ட் அடிச்சதுனாலதான் இந்த பிரச்சனை சார் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன வருதுன்னா இந்த முன் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே இதற்கான உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய கைட் லைன்ஸ் எல்லாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்திலே தரப்பட்டது மத்திய அரசாங்கம் அன்னைக்கு இருந்த யூபி அரசாங்கம் மாநில அரசுகளுக்கு தாக்கீது அனுப்பியது மாநில அரசுகள் அது அதன் மேலே பல நாள் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்க தவறிவிட்டார்கள் அதில் தமிழக அரசும் அதில் தவறிவிட்டது அது சிறப்பாக அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் கைட் லைன்ஸை வழிகாட்டுதல்களை சிறப்பு கவனம் செலுத்தி அமுல்படுத்தி இருந்தால் இன்றைக்கி இந்த இந்த மாதிரி குழந்தைகள் ஆழ்துளை கிணறுக்குள் விழுவதே தடுத்துருக்கலாம் கடந்த பத்தாண்டுகளில் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு நிகழ்வுகள் நடந்திருக்குது அதில் இரண்டு குழந்தைகளை தான் நம்மளால் காப்பாற்ற முடிஞ்சிருக்குது பாக்கி பதினோரு குழந்தைகளும் இறந்து போயிட்டாங்க இந்த அசம்பாவிதம் நடக்காமல் அந்த கைட் லைன்ஸ் படி அந்த தோண்டப்பட்ட குழிகளை நிரப்புவது அது எப்படி நிரப்புவதுங்கிற ப்ரொசீஜர்ஸ் கைட்லைன்ஸ் கூட கொடுத்து கைட் லைன்ஸ் கூட கொடுத்துருக்காங்க இதையெல்லாம் எதுவுமே செய்யாத போது யாருமே இது இந்த சட்டத்தை ரெண்டாயிரத்தி நாலில் சட்டமாகவே இயற்றப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாடு தமிழக அரசால் அதுவும் ஜெயலலிதாமா இருந்தப்போ இயற்றியிருக்கிறாங்க ஏன் இது லோக்கல் பாடிஸ் தான் பொறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க சட்டத்தின்படியே நிச்சயமாக நிச்சயமா ஏன் நடவடிக்கை எடுக்க எடுக்கல யாருமே யாருமே எடுக்கலையே உயர்நீதிமன்றமானாலும் உச்ச நீதிமன்றமானாலும் அதனுடைய சட்டத்தை அது நிறைவேற்றிய சட்டத்தை எச்சரிக்கைகளை மாநில அரசுகள் நிச்சயமாக அதை கடைபிடிக்கணும் 
இதில் என்னன்னா ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் அந்த பொறுப்புணர்வு இருக்கணும் இருந்துச்சா இல்லை அதுதான் இப்போ இந்த நிகழ்வே அரசுக்கு இல்லை இல்லை நீங்கள் இல்லை 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 அதான் சொல்லணும் இந்த நிகழ்வே அந்த தனி மனிதனுடைய கவனக்குறைவு அஜாக்கிரதை தான் அங்கே ஒரு ஆழ்குலை குணர் இருக்கிறது அதில் வந்து இந்த மாதிரி தன்னுடைய குழந்தையை உள்ளே போயிடுச்சுங்கிற போது அதை இந்த நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படியோ அல்லது அவருடைய சொந்த பொறுப்புலையோ அதை சரியாக மூடி ஒரு சிமெண்ட் ஸ்லாப்பு போட்டு வச்சுருந்தாருன்னா நிச்சயமாக இந்த தவறு நடந்திருக்காது இந்த விஷயத்தை பொறுத்தளவில் நீங்கள் எவ்வளவு தான் நாம் சட்டம் போட்டாலும் நாம் அந்த அணுகுமுறை இருக்குல்ல அங்கே லோக்கலில் இருக்கிற நீங்கள் மாவட்ட நிர்வாகம் வட்டார நிர்வாகம் சொல்லுது வட்டார நிர்வாகம் கிராம நிர்வாகத்தை சொல்லுது கிராம நிர்வாகம் அதை நடவடிக்கை எடுக்கணும் இப்போ இந்த போர்வெல் போடுற போதே போர்வெல் அனுமதி வாங்குகிறவங்க ஒரு முறையான அனுமதி வாங்கணும் போர்வெல் போடுகிறவர்களும் முறையான அனுமதி வாங்கணும் இப்போ அனுமதி வாங்கி அந்த போர்வெல் செயல்படலன் உடனே அதை மூட வேண்டிய கடமை அவங்களுக்கு இருக்குது அதை நிச்சயமாக மூடி ஒரு சான்றிதழ் வாங்கியிருக்கணும் அவங்க வந்து இருக்கணும் இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அந்த பன்னிரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு வருவாய் கிராமத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட குக்கிராமங்கள் இருக்குது இங்கே ஒரு மாவட்டத்திற்கு ஆயிரக்கணக்கான போர்வெல் போட்டுகிட்டு இருக்காங்க பயன்பாட்டுக்கு வராது எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கண்டெடுத்து கணக்கெடுத்து அதை உடனடியாக பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ இரண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் ஒரு துரதிருஷ்ட வருஷமாக ஒரு நிகழ்வு நடந்ததில்ல தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி பகுதியில் ஒரு சிறுவன் மீட்கப்படாமல் உயிரிழந்தான் அன்றைக்கு இருக்கிற அரசாங்கம் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் தீவிர கவனம் செலுத்தி அன்றைய தினமே இந்த மாதிரியான ஆழ்வுர இயக்குநர்கள் அனைத்தும் மூடப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோர்ஸ் எடுத்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு நிகழ்வு வந்திருக்காது அடுத்தடுத்த வந்த ஆட்சியாளர்கள் எல்லாேருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்குது நான் திமுக ஆட்சி அதிமுக ஆட்சின்னு சொல்லலை இரண்டு ஆட்சியாளர்களுக்கும் அந்த பொறுப்பும் கடமையும் இருக்கிறது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் வட்டார தாசில்தார் பிடிஓ ஆர்டிஓனு இருக்கிற எல்லா அதிகாரிகளுக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது எல்லோருமே இப்போ அரசாங்கமே ஆழ்துறை இயக்குநர்கள் போட்டு அந்த இந்தியா மார்க் டூ பம்பு போட்டு தான் வறட்சி காலங்களில் மக்களுக்கு தண்ணி கொடுக்குறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முடிச்சுட்டு அந்த பம்பு போடுற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மீட்ரு மூணு மீட்ரு உயரத்துக்கு அந்த பைப்பு வச்சுருவாங்க யாருமே அதில் போய் விழ முடியாது ஒரு சிறிய அளவில் தூசி தும்பு கூட போக முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் திரும்ப வந்து அதை எடுத்து அவர்கள் சரியாக அந்த மோட்டர் ஃபிட் பண்ணி கை பம்ப் செய்கிறது இந்த தனியார்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வை நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்ன சட்டத்தின்படியே நீங்கள் சொன்ன சட்டத்தின்படியே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அது வந்து எல்லாருக்கும் அறிவிக்கப்பட்டது அரசாணையாக வெளியிடப்பட்டது கெசட் பண்ணப்பட்டது அரசிதழில் வெளியிடப்பட்டது ஆனால் இந்த லோக்கல் பாடிஸுக்கு தெரியாத கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் ஆழ்துளை கிணறுகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது இது லோக்கல் பாடிஸுக்கு தெரியாமல் அவங்ககிட்ட லைசன்ஸ் பெர்மிட் வாங்கிட்டு தானே இவங்க செய்யணும் அவங்க தோண்ட ஆரம்பிக்கணும் அப்படி தோண்ட ஆரம்பிக்கும் போது லோக்கல் பாடிஸுக்கு எங்கேயுமே தெரியாமல் போயிடுச்சா இது இல்லை நிச்சயமாக நான் அதுதான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி அனுமதி வாங்குகிற பொழுதே முறையான அனுமதி பெற்று அவர்கள் ஆழ்துல இயக்குநர்களை தோண்டுகிற பொழுதே அது உபயோகத்திற்கு வருகிறதா அல்லது உபயோகமற்று கிடக்கிறதா அப்படிங்கிற பதிவை அவங்க நீங்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலர் கிராம உதவியாளர்களுக்கு அவங்க கொடுக்கணும் எல்லோருக்குமே அந்த பொறுப்பு இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஒவ்வொரு தனி மனிதருக்கும் லோக்கல் பாடிஸ் தான் இதுக்கு பொறுப்புங்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா அதை அவர்கள் தோண்டி அவர்கள் மூட முடியவில்லை என்றால் நீங்க <laughs> 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 அந்த தோன்றவங்க கொண்டு வர மாட்டாங்க கவனத்துக்கு லோக்கல் பாடிஸ் பக்கத்தில் இருக்கனால மிக அருகாமையில் இருக்கனால அவங்களா அதை நிச்சயமாக கணக்கில் எடுத்துக்கிற முடியும் அவங்க கவனத்தை கொண்டு வ வந்தாகணும் அதனால தான் அவங்களுக்கு பொறுப்பு கொடுத்தாங்க சட்டத்துலேயே அப்படி தான் இருக்குது அதாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி லோக்கல் பாடிஸ் மேலே ஒன்றுமே ஆக்சன் இல்லையே அல்ல இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இரண்டாயிரத்தி நான்கிலேயே இதே தெய்வமாக அவர்கள் சட்டம் கொண்டு வந்தார்கள் எங்கே வந்து போர் போட்டாலும் ஆழ்துளாக்கினர்கள் போட்டாலும் நிச்சயமாக வந்து சம்பந்தப்பட்ட அரசு நிர்வாகத்திடம் அனுமதி பெற்று தான் போடணும் அப்போ வந்து எதிர்கட்சிகள் தரப்பில் இதில் பயங்கர கடுமையான எதிர்ப்புகள் அதாவது டொமஸ்டிக் யூஸுக்கும் சரி அக்ரிகல்ச்சர் யூஸுக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் போர் போடுறதுக்கு அனுமதி பெறணும்னு சொல்கிறீங்க அதுவும் இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸுக்குனா பரவாயில்ல அக்ரிகல்ச்சர் யூஸுக்கும் டொமஸ்டிக் யூஸுக்கும் வாங்குறது சாத்தியமே இல்லை இதனால வந்து விவசாயம் பாதிக்கப்படும் தனி மனிதன் பாதிக்கப்படுவான் அதனால இதுல கடுமையாக இருக்க கூடாது நம்மோடு திமுகவினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் வைத்தியலிங்கம் இணைகிறார் 
அவர் கொஞ்சம் காலதாம தான் வந்து சார் வந்திருக்கிறார் அதனால் அவர் கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது மற்றவர்கள் கொஞ்சம் பொறுத்துக்கிறேன் இது ஒன்று தான் இதை மட்டும் ஒன்று ஏதோ சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு அதை இது கொண்டு வந்தாங்க கடுமையான எதிர்ப்பு இருந்தது பிறகு வந்து அம்மா அவர்கள் வந்துட்டு இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க ஆனால் சில இடங்களில் விவசாயிகளுக்கும் தனி மனிதர்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி காமிங்கன்னு சொல்லி அந்த சட்டம் கொண்டு வந்து ஆனால் ஸ்ட்ரிக்டாக அமென் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொன்னாங்க அதற்கு பிறகு ஆட்சி மாற்றம் நிகழ்ந்தது இரண்டாயிரத்தி ஆறில் இவர்கள் வந்தார்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிலே எண்ணி இருந்தால் அப்போதே அந்த ஐந்தாண்டு காலத்திலேயே இது போன்று மூடப்படாத போர்கள் எல்லாம் அவர்கள் எண்ணி இருந்தால் மூடி இருக்கலாம் விட்டுட்டாங்க அதற்கு பிறகு வந்து இது இந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உச்ச நீதிமன்ற வழிமுறைகள் எல்லாம் வந்தது அதற்காகவும் நம்ம வந்து அரசியலில் வெளியிடப்பட்டு அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கேஸை பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அந்த போரை வந்து நாங்கள் மூடிட்டோன்னு மாவட்ட நிர்வாகம் கிட்ட அங்கே ஊராட்சி நிர்வாகத்துக்கிட்ட அவங்க சொல்லிட்டாங்க நாங்க வந்து மண்ணு போட்டு மூடிட்டோம் அதுக்கு மேல சாக்கும் கட்டிட்டோம் அவங்க சொன்னதுனால கொஞ்சம் அலட்சியமா இருந்திருக்காங்க ஆனா இது போன்று இனிமே நடக்காது இதுல நம்ம ஒரு பாடம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது வந்து காவல்துறையும் சரி எல்லாமே குடிநீர் உள்ளாட்சி நிர்வாகம் நடந்த பிறகுதான் நம்ம பாடம் கத்துக்கிறோம் திருத்து அதை திருத்தத்துக்கு போறோம் இப்ப நம்மிடையே இணைந்திருக்கக்கூடிய திரு வைத்திலிங்கம் அவர்களிடம் நான் முக்கியமான கேள்வியை கேட்கிறேன் விரும்புறேன் ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த மீட்பு பணி நடந்து கொண்டிருந்த நான்கைந்து நாட்கள் எல்லாம் பேசாமல் இருந்து விட்டு எல்லாம் முடிந்த பிறகு அந்த பையன் மரணித்ததை சாக்காக வைத்து கொண்டு இது வந்து பணிகள் சரியாக நடக்கவில்லை என்று கூறியது ஒரு அரசியல் உள்நோக்கத்துடன் தான் சொல்லியிருக்கிறான்னு பொதுவாக ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்குது அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மகேஸ்வரி மேடம் சொல்றத சொல்ல வேண்டியதை கலை சொல்றது எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு இல்ல சாக்கான் ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல அதுதான் உங்களை அடையாளப்படுத்துது ஏன்னா கலை அமைப்பதற்கானது <laughs> 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 அதில் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் அவராக முதல் தவிர ரெண்டாயிரம் ரெண்டாவது ரெண்டாயிரம் அதுக்கு மூணாவது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபா அவராக இது ஒரு பக்கம் அம் அதில் இருக்குது அடுத்து ரெண்டாயிரத்து பத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் டீட்டெயிலாக இருக்குது இது இது வந்து அகில இந்திய நடந்து கொண்டு இருக்கிற விபத்து அதை ஒட்டி வந்த சட்டம் அடுத்தது கடைசியாக அதிமுக அரசு பஞ்சாயத்து சட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்து பதினஞ்சில் ஒரு சிறுத்த விதிமுறைகள் கொண்டு வராங்க இட்ஸ் நாட் ஆக்ட் பஞ்சாயத்து சட்டத்தில் விதிமுறைகள் ரெகுலேஷன் ரூல்ஸ் ரூல்ஸ் கொண்டு வராங்க இது தான் அமுல் இருக்கு சரி இதெல்லாம் அமுல்படுத்தாதது யார் கூப்பிட்டாங்கிறது அப்புறம் போட்டோம் இப்போ அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் மட்டும் ஏழு ஏழு நடந்திருக்கு அதில் ரெண்டு ரெஸ்கியூ சக்சஸ்ஃபுல்லாக அஞ்சு இழப்புகள் அதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மட்டுமே மூன்று மூன்று சம்பவங்கள் மூன்று சம்பவங்கள்லேயும் இவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது கூட ஒன்பதுல சொன்னாரு அப்புறமா எங்க தலைவர் நாங்க நாங்க வந்து துணை நிலை ஆராணுவத்தை வந்து திருச்சியில இருந்து அடைச்சோம் பெங்களூர் இருந்து அடைச்சோம் பத்து பதினாலு மணி நேரத்துல ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டோம் இதெல்லாம் வந்து பதில் கொடுத்தாச்சு இப்ப என்ன பிரச்சனை என்ன எங்க அமைதி காத்தோம்ல அங்கதான் எங்களுடைய பெருந்தன்மை இருக்கிறது எங்களுடைய எதிர்கட்சி வேலை என்ன நீங்க ரெஸ்கியூ ஆபரேஷன் நடந்துட்டு இருக்கும் போது எல்லாருமே அங்கே அடுக்கடையா கிடக்காங்க இருத்த நம்மளும் பண்றாங்க தீரமும் உழைக்கிறாங்க பத்திரிகை செய்தி வந்து பாக்குறோம் அப்ப விமர்சிப்பது என்பது மனித தன்மை அற்ற செயலா இருக்கும் அதனால அவங்க செய்யட்டும் அதிகாரத்தில் உள்ளவங்க ஆட்சி அதுக்குதான் அவங்க இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட அதையில இருக்கும் போய் நாங்க போய் குறுக்கிட்டு அவங்க ஜோசி சொல்றது சரியா இருக்காது அதனால சொல்லல முடிந்த பிறகு இப்ப நாங்க கேள்வி எழுப்பது எங்க கடமை ஒவ்வொரு மிஷாப்லயும் முதல் நாள் வந்து இப்ப முடிஞ்சு போச்சுங்க அப்ப நாங்க சொல்றோம் நீங்க என்ன செய்யணும் நாங்க ஒரு ஒரு பொறுப்புள்ள எதிர்கட்சியை நாங்க வந்து சில இதை கேள்விகளை முதல்ல நோக்கி வைக்கிறோம் ஐயா இதெல்லாம் நடந்திருக்கு 
அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் மெத்தனமாக இருந்ததுன்னா அந்த இழப்போன்னு சொல்லி ஒரு ஆதரவு இருக்குது அவர் ஆதங்கத்தை அவர் எதிர்கட்சியை வெளிப்படுத்துகிறார் முதல்ல வந்து பெருந்தன்மையோட எதிர்கட்சி தலைவருடைய ஆதங்கத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் இது சம்பந்தமாக நாங்கள் விசாரிச்சு என்ன நடந்தது ஆதங்கம் எங்கே சொன்னார் இதுங்க அப்படிதான் அது சொன்னார் மணித்துளிகள் அளவில் ஒவ்வொரு முடிவும் எப்போ எடுத்த நாங்கள் என்னங்கிறதுலாம் இனிமேல் எதிர்காலத்தில் இது போல விபத்துகள் ஏற்படுத்த மனம் நாங்கள் தடுப்போம் அதுக்கு இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளணும்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தாக்கா இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும் மாறாக திருப்பி வந்து எரிச்சலை காட்டுறாரு நிருபர்களை கேட்குறாங்க நீ சொல் உனக்கு தெரியுமா எப்படி செய்யணும் எந்த இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வருவா உனக்கு தெரியுமா என்ன விளையாட்டுக்கா எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுவார் இது ஒரு முதல்வருக்குரிய ஒரு ஒரு மரியாதை கூட்டுமா அல்லது குறைக்குமா நீங்கள் <laughs> தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை இந்த இருக்கு இல்லையா அந்த இயக்கம் வந்து முப்பத்தி ஏழு சம்பவங்கள்ல இந்தியா முழுக்க அவங்க ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்காங்க ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கு அதை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் யார் குற்றம் அது போட்டோங்க இப்ப என்ன என்ன தெரியணும் இப்ப உங்களுக்கு இப்ப இனி எதிர்காலத்தில் இப்ப கடைசி முதல் இதுல ஒரு கெட்டு கேள்வி மட்டும் வச்சிடுறேன்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்ாலும்
விசாரணை செய்து அது என்ன நடந்தது என்பதை ஆய்வு செய்து காரணத்தை கண்டுபிடித்து இனி தடுப்போம் என்பது எப்படி அரசியல் ஆகும் இதுதான் போய் சொல்லுங்க எனக்கு இது எப்படி அரசியல் ஆகும் இது நாங்களே சொல்லியே ஏற்கனவே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தெளிவாக சொல்லிவிட்டார்கள் இது போன்று எல்லா இப்போது அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கு வருவாய்த்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு காவல்துறை சார்ந்தவர்களுக்கு எல்லா அதே போன்று குடிநீர் வழங்கல் துறை எல்லா துறைகளுக்கும் சொல்லியாகிவிட்டு உள்ளாட்சித்துறை எல்லா துறைகளுக்கும் சொல்லி இருக்கின்றோம் இப்படி மூடப்படாத ஆழ்குழாய் சம்பவங்களுக்கு ஆய்வு செய்து காரணத்தை நாம் ஆராய்வோம் அதை நாம் முடிவு செய்து அந்த காரணங்கள் எதிர்காலத்தில் வராமல் பார்த்துக் கொள்வோம் நடந்த சம்பவத்திற்கு ஆய்வு செய்வோம் என்று நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இப்ப கட்சி சார்பாகவும் அரசு சார்பாகவும் அந்த இறந்த பையனுடைய பெற்றோர்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கட்சி சார்பா பத்து லட்சம் அதிமுக கட்சி சார்பாக அரசு சார்பாக ஒரு பத்து லட்சம் திமுக ஒரு பத்து லட்சம் கொடுத்துருக்குது காங்கிரஸ் போய் கொடுத்துருக்கு எல்லோரும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க உண்மையை சொல்ல போனால் அது சரியா எது எந்த அடிப்படையில் நான் கேட்குறேன்னா அந்த கூ இந்த கட்டத்தை மீறி இருக்கிறார் அவர் அந்த பையனுடைய தந்தையார் பெற்றோர்கள் சட்டத்தை மீறி இருக்கிறாங்க அந்த குழுவை மூடல் அவங்க அப்படியே விட்டாங்க அந்த அவங்களுக்கு உண்மையில் சொல்ல போனால் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது ஆனால் இந்த துயர சம்பவத்தினால அதை பற்றி அரசாங்கம் பெரிய அளவு கவனம் செலுத்தலை ஆனால் ஒரு குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு நஷ்ட ஈடு தருவது சரியா அதுவும் எல்லாரும் போட்டி போட்டுட்டு தர்றது சரியா என்ற கேள்வி மக்கள் மனசில் இருக்குது இல்லை ஒரு குடும்பம் மிகப்பெரிய இழப்பை சந்திக்கிறது என்கிற போதில் மனிதாபிமான அடிப்படையில் சொல்லலாம் ஆனால் இதுலேயும் அரசியல் இருக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரியான பார்வை தான் பொது வெளிகளில் இருக்கிறது இப்போ ஐயா சொல்லுவாங்க அரசியல் விமர்சனம் இல்லை எங்களுக்கு அரசியல் இதில் ஆதாயம் தேட தேவையில்லைன்னு இதில் எங்கன்னா அரசியல் வருதுன்னா இந்த அரசு மெத்தனமாக இருக்கிறது அஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது இந்த மீட்புல தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறதோடு நிற்காம அமைச்சர்கள் டிவிக்கு பேட்டி கொடுத்து தங்களை விளம்பரப்படுத்துறது தங்களை முன்னிலைப்படுத்துறது தான் இருந்தாங்க இதில் கவனம் செலுத்தவில்லை அப்படிங்கிறதுல தான் அரசியல் இருக்கு ஏன்னா இரவு பகல் பாராமல் அவங்க அங்கே இருந்து களத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு முயற்சியாக எடுக்கிறாங்க ஒரு ஒரு முயற்சியாக இப்போ ஐயா சொன்னது மாதிரி அந்த லாக் பண்ணி ஏ லாக் பண்ணி கொண்டு அந்த முயற்சி நடந்தது என்னென்னா அந்த அந்த பையன் இருந்த பொசிஷன் இருக்குல்ல அதனுடைய நிலைப்பாடு உள்ள நீங்கள் ஒரு சிறு கம்பி கயிறு கூட போக முடியாத அளவுக்கு இருந்தது இந்த ரெண்டு கரங்களையும் வச்சு அந்த லாக் பண்ணி ஒரு கையை எடுத்து அவங்க ஒரு இது போட்டு சுருக்கு போட்டு அடுத்த கை எடுத்து சுருக்கு போடுறதுக்குள்ள நீங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு இது மிகவும் சரியா இல்ல இல்ல போட்டி போட்டு கொண்டு அரசியல் கட்சிக்கு இழப்பிடு தருகிறார் இது மிகவும் இல்ல மிகவும் மிகவும் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்களுக்கு சட்டத்தின்படி நீங்க வந்து இல்ல நிச்சயமாக இதற்கு முன்பு ஏறத்தால நீங்களே குறிப்பிட்டது மாதிரி ஒரு பனிரெண்டு குழந்தைகள் இந்த மாதிரி இறந்திருக்கு அவர்களுக்கு ஆறுதலோ இது போன்ற நிதியுதவியோ இல்லை இன்னைக்கு உங்க நிறைவு கருத்தையும் சேர்த்து ஆமா ஆமா இன்னைக்கு இன்னைக்கு இந்த மீடியா பப்ளிசிட்டி மூலமா இது வந்து உலகளாவிய பிரச்சனைகள் ஆயிடுச்சு உலகெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்காங்க இதற்கு ஒரு தீர்வு காணவில்லையே என்கிற நிலையில் அந்த குடும்பத்திற்கு ஒரு ஆறுதலாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அரசு தரப்பில் ஒரு உதவி செய்கிறாங்க உதவி கொடுக்கலாம் அடுத்தடுத்து அரசியல் கட்சிகளும் பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் நாங்கள் கொடுக்குறோங்கிறதுல அதில் ஒரு அரசியல் பார்வை இருக்குது இது ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக விடுமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த டிவி அந்த டிவியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற போதே ஒரு குடும்பத்து ரெண்டு வயசு குழந்தை போய் தொட்டியில் விழுந்து இறந்துருச்சு அதுக்கு யார் நெஷ்டு க
அமைச்சர்கள் வந்து அவ்வப்போது வந்து பத்திரிகையாளர்களுக்கு பதில் அளித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அதை கூட கொச்சைப்படுத்தி பேசினார்கள் ஆனா உண்மை நிலவரம் என்னன்னா அவர்களாக வந்து இப்போது என்ன அடுத்து என்ன செய்ய போகிறீர்கள் இப்ப இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கேன் சொல்லிட்டு கேட்பதற்கு அதற்கு விளக்கம் அளிக்க வேண்டிய நிலையில வந்து அவர்கள் இருந்தார்கள் அதை சொன்னார்கள் ஆனால் அதை கூட விளம்பர நோக்கத்தோடு செய்ததாக வந்து எதிர்கட்சி தலைவர் சொன்னார்னா அப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த இந்த நிகழ்வையே வந்து அவர்களை வந்து எந்த பாதிப்பு அடையல எதிர்கட்சி அவர் தலைவரை பொறுத்த மட்டிலும் அவர் மனதளவில் இந்த நிகழ்ச்சியால் பாதிக்கப்படல அவரை பொறுத்த மட்டிலும் இந்த நிகழ்ச்சியை எவ்வாறு அரசியல் லாபத்திற்கு பயன்படுத்தலாம் என்பதை மட்டுமே இலக்காக கொண்டு பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது மட்டும்தான் எங்களது இலக்கு இப்போ இழப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த குடும்பம் சந்தித்திருக்கிற இழப்புக்கு எத்துணை இழப்பீடும் அதை முழுமையாக ஈடு செய்யாது ஒன்று இப்போ அனுதா நீட்டில் கொடுமையினால இந்த ஒரு அரசனுடைய தவறான கொள்கையினால நாம் வந்து உதவி செய்தோம் ஆனால் என்னாச்சு அதற்கு பிறகு ஏழு இறப்புகள் அதனால ஆனால் இந்த இந்த நிதி கொடுக்க எது தெரியுமா ஒரு விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்த உதவும் என்பதற்காகத்தான் இந்த முயற்சி அதே முயற்சி இப்போ இது இப்போ இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு இது செய்ய முடியுமானும் முடியாது அதனால் நீங்கள் என்ன எழுப்புனீங்க சட்டம் வந்து தண்டிக்க சொல்லுது ஆனால் நீங்கள்லாம் உதவி செய்கிறீங்களேங்கிறீங்க அதுதான் கேள்வி உங்கள் மைய மைய கேள்வி ஆனால் அந்த இழப்பிற்கு பண இது வந்து என்பது ஈடாக அமையாது ஆனாலும் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்கான உந்து சக்தியாக இது அமையும் அதனால் அரசு இனிமேல் இந்த நடக்கக்கூடாது என்ற உறுதிப்பாடு எடுத்தால் மட்டும்தான் இது மாதிரியான இழப்புகளை நாம் தடுக்க முடியும் சரிங்க நன்றி உங்களுடைய மூவருக்கும் நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் நிகழ்ச்சி முடிக்கிறோம்